আমি ভালো ছাত্র আমি মনোযোগ দিয়ে শিখব সময়কে কাজে লাগাব জ্ঞানকে সেবায় পরিণত করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আশা করি তোমরা সবাই বেশ বেশ ভালো আছো বনসি ন্যাশনাল স্কুলের পক্ষ থেকে আয়োজিত বিএনএস হোম স্কুল ক্লাসে আমি জয়ন্ত চন্দ্রদেব তোমাদের সবাইকে আজকে ক্লাসে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে ক্লাসটি দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এবং নেওয়া হয়েছে রাজশাহী বোর্ড দুই সালের বোর্ড থেকে এবং উৎপাদন ব্যয় ক্রয় মূল্য ও বিক্রমূল্য নির্ধারণী অর্থাৎ আমাদের অধ্যায় এগারো অঙ্ক তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা আমাদের ভিডিওগুলো মনোযোগ সহকারে দেখছো এবং বাসায় বেশ ভালোভাবে চর্চা করছো তো চলো আমরা এখন প্রথমে আমাদের প্রশ্নটি এক নজর দেখে নিব এবং পরবর্তীতে আমরা সৃজনশীলটি সমাধান করব। তো প্রশ্ন রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার উনিশের উৎপাদন ব্যবহার করা মূল্য এবং বিক্রমূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন ছিল রওশন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম একটি এলইডি টেলিভিশন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান দুই হাজার সতেরো সালের এপ্রিল মাসে এক হাজারটি টেলিভিশন প্রস্তুতের ব্যয় নিম্নরূপ কাঁচামাল দুই লক্ষ টাকা টেলিভিশন তৈরি শ্রম ব্যয় দেশমিন মজুরি এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা কারখানা উপরি ব্যয় শ্রম ব্যয়ের ফর্টি পারসেন্ট চল্লিশ পারসেন্ট তাহলে খেয়াল করা এখানে আমাদের শ্রম ব্যয় দেওয়া আছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তার ফর্টি পারসেন্ট তাহলে আটচল্লিশ হাজার টাকার মতো আসবে আমাদের কারখানা উপরি ব্যয় এবং আমরা জানি কারখানা উপরি ব্যয় মানে কারখানার ভেতরে যে খরচগুলো হয়ে থাকে এরপর রয়েছে অফিস খরচ বারো হাজার টাকা শোরুম খরচ দশ হাজার টাকা টেলিফোন বিল পাঁচ হাজার টাকা এখানে খেয়াল করো অফিস খরচ এবং টেলিফোন বিল এই দুটো হচ্ছে আমাদের প্রশাসনিক ব্যয় আর শোরুম খরচ বলতে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের বিক্রয় উপরি ব্যয় এই ছিল আমাদের সৃজনশীল আমাদের করণীয় কত চেয়েছে রসন ইলেকট্রিক্স অ্যান্ড কোংয়ের মুখ্য ব্যয়ের পরিমাণ কত আর আমরা মুখ্য ব্যয় কীভাবে বের করব মুখ্য ব্যয় বের করবো কাঁচামালের সাথে মজুরি এবং প্রত্যক্ষ খরচ আমরা জানি যে মুখ্য ব্যয় সূত্র হচ্ছে কাঁচামাল যোগ মজুরি যোগ প্রত্যক্ষ খরচ কিন্তু এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ খরচ বলতে কোনো আইটেম নাই তাই কাঁচামাল এবং শ্রম ব্যয় এই দুটো যোগ করলে আমাদের হচ্ছে মুখ্য ব্যয় এরপর বলেছে মোট ব্যয় পরিমাণ কত যেহেতু মোট ব্যয় জানতে চেয়েছে তাহলে মুখ্য ব্যয় আমরা ক থেকে মুখ্য ব্যয় নিয়েছি এবং তারপর আমরা কারখানা উপর ব্যয় যোগ করব হবে উৎপাদন ব্যয় উৎপাদন ব্যয়ের সাথে প্রশাসনিক ব্যয় এবং শোরুম খরচ বা টেলিফোন বিল এই জাতীয় বিষয়গুলো যোগ করলে পরিচালনা যোগ করলে আমাদের বেরোবে মোট ব্যয় এবং ফাইনালি গতে চেয়েছে মোট ব্যয়ের উপর পঁচিশ পার্সেন্ট মুনাফা ধরা হলে প্রতিটি টেলিভিশনের বিক্রয় মূল্য কত হবে তাহলে মোট ব্যয় যেহেতু আমরা ক্ষত বের করেছি তার পঁচিশ উপর পঁচিশ পার্সেন্ট মুনাফা আমরা ধরব ধরলে আমরা বের হবে বিক্রয় মূল্য এবং টোটাল বিক্রয় মূল্যকে আমরা ভাগ করব এক হাজার টেলিভিশন দিয়ে তাহলে বের হবে প্রতিটি টেলিভিশনের বিক্রয় মূল্য তো আমি প্রথমে তোমাদের সাথে প্রশ্নটি খুব ভালোভাবে আলোচনা করে নিলাম এখন আমরা চলো ক নম্বর অংশে যাব যেহেতু চেয়েছে মুখ্য ব্যয় পরিমাণ নির্ণয় আর এই নির্ণয় বললেই আমরা সাধারণত ঘর তৈরি করি হচ্ছে তারিখ বিবরণ টাকা টাকা যদিও এখানে তারিখ নেই তাই আমরা তারিখে ঘরটি আমাদের প্রয়োজন নেই আমরা এখন ঘর বানাবো বিবরণ টাকা টাকা তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা সমাধান পাঠে চলে যাই আমরা ক নম্বরের জন্য লিখব মুখ্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় এবং আমরা ঘর বানাবো বিবরণ টাকা টাকা এবং আমরা জানি মুখ্য ব্যয় মানে হচ্ছে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল প্রত্যক্ষ মজুরি এবং প্রত্যক্ষ খরচ সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্নে কি দেওয়া ছিল প্রশ্নে আমাদের কাঁচামাল দেওয়া ছিল দুই লক্ষ টাকা তাহলে আমরা কাঁচামাল লিখছি দুই লক্ষ টাকা এরপর আমরা যোগ করব প্রত্যক্ষ মজুরি বা শ্রম ব্যয় যেখানে আমাদের দেওয়া আছে টেলিভিশন তৈরি শ্রম ব্যয় তাহলে শ্রম ব্যয় ডাস্টবিন আমাদের মজুরি বলতে পারো বা প্রত্যক্ষ মজুরি বলতে পারো এইটা হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা যোগ করলে হচ্ছে আমাদের তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা এই হয়ে গেল আমাদের ক আমরা কি করব আমরা এখন নিচে একটু উত্তর দিয়ে দিব উত্তরে আমরা বলে দিব উত্তর মুখ্য ব্যয়ের পরিমাণ মুখ্য ব্যয়ের পরিমাণ তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং আমরা বক্সটা ক্লোজ করে দিতে পারি তো আশা করি এখানে আমাদের ক নম্বরে অংশে খুব বেশি জটিলতা নেই অর্থাৎ কাঁচামালের সাথে আমরা মজুরি যোগ করেছি হয়েছে আমাদের মুখ্য ব্যয় এবং আমরা নিচে উত্তর দিয়েছি তো তো শিক্ষাদীবিন্দ আমরা এখন তোমাদের সাথে খ অংশ আলোচনা করবো আমরা কতে বের করেছিলাম মুখ্য ব্যয়ের পরিমাণ তিন লক্ষ 
বিশ হাজার টাকা আর ক্ষতে আমাদের চেয়েছিল মোট ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল করো আমরা এখন প্রতিষ্ঠানের নাম লিখবো রহসন ইলেকট্রনিক্স মোট ব্যয় নির্ণয় বা এটাকে তোমরা বলতে পারো ব্যয় বিবরণী দুই হাজার সতেরো সালে এপ্রিল মাসের জন্য বিবরণ টাকা 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 এখানে আমরা তিনটি টাকা করে গেছি এবং আমাদের প্রথমে যেটা ছিল সেটা ছিল আমাদের কতে আমরা বের করেছিলাম মুখ্য ব্যয় আমরা এই বিষয়ে নিয়ে আসতে পারি ক হতে প্রাপ্ত যেহেতু একবার করে ফেলেছি সুতরাং আমাদের আর করার দরকার নেই ছিল কত টাকা তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবার মুখ্য ব্যয়ের সাথে আমরা কি যোগ করব যোগ কারখানা উপরে ব্যয় এবং কারখানা উপরে ব্যয় মানে হচ্ছে কারখানার ভেতরে যে খরচগুলো হয়ে থাকে যেমন কারখানার ম্যানেজারের বেতন কারখানা ভাড়া কারখানার বিদ্যুৎ খরচ তো সেটা আমাদের এই কারখানা উপরে ব্যয়ের মধ্যে বলা হচ্ছে শ্রম ব্যয়ের ফর্টি পার্সেন্ট আর শ্রম ব্যয় ছিল আমাদের এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তার ফর্টি পার্সেন্ট তাহলে হচ্ছে আমাদের আটচল্লিশ হাজার টাকা যোগ করলে কত হচ্ছে আমাদের শূন্য 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 আট চার ছয় তিন লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা এবং মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানা উপরে ব্যয় যোগ করলে যেটা হয় সেটাকে আমরা জানি স্তর হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় এবার উৎপাদন ব্যয়ের পরে আমাদের চলতি কার্যের মজুদ বা তৈরি পণ্যের মজুদ সেগুলোকে আমাদের আনতে হয় কিন্তু যদিও আমাদের এই অঙ্কে আজকে সেটা দেওয়া নাই তাই আমরা সরাসরি চলে গেছি উৎপাদন ব্যয় এবার উৎপাদন ব্যয়ের পরে আমাদের আমরা এখন লিখব পরিচালন ব্যয় পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে দুই ধরনের ব্যয় রয়েছে একটি হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যয় এবং একটি রয়েছে বিক্রয় ব্যয় তো আমরা প্রথমে এই প্রশাসনিক ব্যয় নামে আমরা একটা পার্ট বানালাম প্রশাসনিক উপরি ব্যয় সেইখানে আমাদের এন্ট্রি আছে কয়টা আমরা প্রশ্নে আলোচনা করেছিলাম দুটো অংশ একটি হচ্ছে আমাদের অফিস খরচ বারো হাজার টাকা আর যেহেতু আমাদের এখানে দুটো বিষয় রয়েছে তাই আমরা প্রথম টাকা করতে ইউজ করব অফিস খরচ বারো হাজার টাকা রয়েছে আমাদের অফিসে টেলিফোন বিল টেলিফোন বিল যেটা আমাদের অফিসে হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা তাহলে যোগ করলে হচ্ছে আমাদের সতেরো হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের প্রশাসনিক ব্যয় এরপর আমরা যাবো বিক্রয় উপরি ব্যয় বিক্রয় উপরি ব্যয় বলতে যেগুলো আমাদের সাধারণত বিক্রয় করতে গেলে হয়ে থাকে যেমন শোরুম খরচ আমাদের বিক্রয় পরিবহন খরচ বিজ্ঞাপন খরচ কিন্তু আমাদের রয়েছে শুধুমাত্র এখানে একটি এন্ট্রি সেটি হচ্ছে শোরুম খরচ এবং শোরুম খরচ হচ্ছে আমাদের দশ হাজার টাকা যেহেতু একটি এন্ট্রি তাই আমরা সেকেন্ড টাকা করতে ইউজ করলাম হয়ে গেল আমাদের টোটাল পরিচালন ব্যয় সাতাশ হাজার টাকা এবার আমরা যোগ করি শূন্য 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 আট আট সাত পনেরো পাঁচ হাতে থাকে হতে এক তিন ছয় তিন নয় দশ মিনিট তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা এই হয়ে গেল আমাদের কি মোট ব্যয় কারণ আমরা এখন সবগুলো ব্যয় নিয়ে এসেছি আমরা এখন মোট ব্যয় হয়ে গেল আমরা স্তর দিয়ে দিচ্ছি মোট ব্যয় এবং আমরা ইচ্ছা করলে নিচে উত্তর দিয়ে দিতে পারি মোট ব্যয়ের পরিমাণ তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা তাহলে খেয়াল করছি ক্ষেত্রে বন্ধুরা যে মুখ্য ব্যয়ের সাথে আমরা কারখানা উপর ব্যয় যোগ করেছি হয়েছে উৎপাদন ব্যয় উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সাধারণত আমাদের আরও বেশ কিছু বিষয় থাকতো কিন্তু সেগুলো আমাদের নেই তাই আমরা সরাসরি চলে গেছি পরিচালন ব্যয় যেখানে প্রশাসনিক ব্যয় এবং বিক্রয় ব্যয় সেগুলো যোগ করে আমরা পেয়েছি মোট ব্যয় হয়ে গেল আমাদের মোট ব্যয় পরিমাণ দশ মিন খ আমরা তো আমরা খ শেষ করে আমরা এখন ঘতে যাব সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষয়ে মোট ব্যয় ছিল তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা এবং আমাদের প্রশ্নে ঘতে চেয়েছিল মোট ব্যয়ের উপর পঁচিশ পার্সেন্ট মুনাফা ধরা হলে বিক্রয় মূল্য কত হবে প্রতিটি টেলিভিশনে সেটা নির্ণয় করো তো সেক্ষেত্রে আমরা মোট ব্যয় যেহেতু বের করেছিলাম তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা আমরা এখন মোট ব্যয় যেটা আমরা লিখব খ হতে প্রাপ্ত বা আনিত বলে আমরা তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা নির্ণয় কর যেটা নির্ণয় করা ছিল সেটা লিখলাম মোট ব্যয়ের পরে আমরা কি জানি সেক্ষেত্রে বন্ধুরা মোট ব্যয়ের পরে আমরা জানি যে প্রতিষ্ঠানে কী চাই প্রতিষ্ঠানের মালিক মুনাফা চায় এবং সেটাকে বলা হয় প্রত্যাশিত মুনাফা এবং সেখানে বলে দিয়েছে আমাদের প্রশ্নে যে মোট ব্যয়ের উপর পঁচিশ পার্সেন্ট দেশ মিনিট তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকার উপর পঁচিশ পার্সেন্ট মুনাফা ধরা হবে তাহলে সেক্ষেত্রে বন্ধুরা তোমরা ক্যালকুলেটারতে করো ক্যালকুলেটারতে করলে তোমরা নিশ্চয়ই পাবে আটানব্বই হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা তাহলে যোগ করলে হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা আট আর পাঁচ তেরো তিন হাতে দেখা কথা এক দশ নয় উনিশে নয় হাতে কথা এক চার তাহলে চার লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল এই এক হাজার টেলিভিশনের বিক্রয় মূল্য তাহলে যদি আমাদের এক হাজার টেলিভিশনের বিক্রয় মূল্য চার লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা হয় তাহলে আমাদের প্রতিটি টেলিভিশনের বিক্রয় মূল্য কত হবে তাহলে আমরা এখানে এই অঙ্কটি ছিল আমাদের এক হাজার টেলিভিশনের একটি গল্প 
সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন এই টোটাল বিক্রমূলকে টোটাল বিক্রমূলকে ভাগ দিব সুতরাং প্রতিটি টেলিভিশনের বিক্রয়মূল্য তো কী করবো টোটাল বিক্রয়মূলকে আমরা টোটাল উৎপাদন সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিব অর্থাৎ আমাদের টোটাল বিক্রয়মূল্য হচ্ছে চার লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এবং আমরা তৈরি করছিলাম এক হাজার টেলিভিশন সুতরাং আমাদের এর ভাগগুলো হচ্ছে চারশো তিরানব্বই পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টাকা এটা যদিও একটু হাস্যকর যে একটি টেলিভিশনের বিক্রয়মূল্য চারশো তিরানব্বই টাকা এবং এই অঙ্কের মধ্যে যদি আমাদের এই প্রত্যেকটি টেলিভিশনের বিক্রয়মূল্য চারশো তিরানব্বই টাকা পঁচাত্তর পয়সা হতো তাহলে কি নাই ভালো লাগতো তো যা হোক সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আমরা নিচে আবার একটু উত্তর দিয়ে দিতে পারি উত্তর প্রতিটি টেলিভিশনের উত্তর দিয়ে দিলে অর্থাৎ সারা যারা যারা পরীক্ষক তারা খুবই খুশি হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তোমরা ফুল মার্ক নিশ্চিত পাবা হয়ে গেল তো বনশ্রী ন্যাশনাল স্কুলের দশম শ্রেণী শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা হচ্ছে এই অঙ্কটি তোমরা খাতায় করে এস ডাব্লিউ হিসেবে আগামী রবিবার দিন জমা দিবে এবং দেখা হবে ভিন্ন কোনো দিন ভিন্ন কোনো বিষয়ে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই অবশ্যই পিতামাতাকে সম্মান করো ধন্যবাদ